సిబిఐ మాజీ జేడి వివి లక్ష్మీనారాయణ ప్రజా జీవితంలోకి ప్రవేశించడం పూర్తయింది ఇదివరకు ఇంకా ఆయన రాజీనామాను ఆమోదించలేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి రాలేదు ఇలాంటివి కొన్ని మినహాయింపులు కొన్ని ఆటంకాలు ఉన్నా ఇప్పుడు ఆ ప్రక్రియ పూర్తి అయిపోయింది ఆయన పూర్తిగా నేను ప్రజా జీవితంలోకి వచ్చాను అని చెప్పారు మంచిదే ఒక మంచి పేరున్న ప్రజలకు పరిచితమైన అధికారి రాజకీయాల్లోకి ప్రజా జీవితంలోకి రావటం ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరికైనా అవకాశం ఉండాలి సేవలు అందించాలి కానీ ఆయన చేసిన తొలి వ్యాఖ్యలు అవన్నీ చూస్తే మటుకు ఇంకా దీనికి చాలా సమయం పడేట్టుగా ఉంది ఆయనకే సమయం తీసుకుంటారనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మన మీడియాలో కానీ లేకపోతే ప్రతిదాన్ని నాటకీయంగా చెప్పడం అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి వెంటనే జేడీ లక్ష్మణ జేడీ కాదు బస్ అదే లక్ష్మణ గారు రాగానే ఈ పార్టీలో చేస్తారు ఆ పార్టీలో చేస్తారు ఇలాంటి మార్పు వస్తుంది అలాంటిది వస్తుంది ఓ రకరకాల కథనాలు ఉన్నాయి నేను మొదట్లోనే చెప్పాను ఆయనకున్న అవకాశాలు చాలా పరిమితం ఒకటి ఆయన వైఎస్ఆర్ పార్టీలో ప్రతిపక్షంలో చేరలేరు ప్రభుత్వ పక్షంలో చేరితే అనేక విమర్శలు మూట కట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది రెండవది ఇప్పటికే జగన్ వైఎస్ఆర్ పార్టీలు మా మీద కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం కలిసి కేసులు పెట్టాయన్నప్పుడు వాటన్నిటికీ సారథ్యం వహించిన అధికారి కనుక వెళ్ళి తెలుగుదేశంలో చేరితే ఇదంతా ముందు నుంచి జరుగుతున్నదే అని వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఆరోపణలు చేయడానికి ఇంకా చాలా ఎక్కువ అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇంకా తర్వాత జనసేన జనసేన అనేది ప్రధానంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన వెనక ఉన్న అభిమానులు వాళ్ళతో ఏర్పడినటువంటి ఒక నూతన శక్తి దాని కొన్ని రాజకీయమైన సామాజికమైన పొందికలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు తనే ఒక స్పష్టమైనటువంటి ఆకర్షణీయమైన నేపథ్యంతో వస్తున్న విబి లక్ష్మీనారాయణ గారు పవన్ కళ్యాణ్కు ఒక అనుబంధ నాయకుడుగాను ద్వితీయ శ్రేణిలోనూ ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉండదు రెండవది అసలు జనసేన ప్రణాళిక భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఇవన్నీ కూడా ఇంకా స్పష్టం కావాల్సి ఉంది కాబట్టి ఈ సమయంలో ఇంకా బీజేపీ ఒకటి మిగులుతుంది బీజేపీ నాయకులు విపరీతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు ఆయన మా దగ్గరికి వచ్చేస్తారు లేకపోతే మా పార్టీతో టచ్లో ఉన్నారు ఇవన్నీ చెప్తున్నారు నాతో అయితే కనుక బీజేపీ తరఫున చర్చల్లో పాల్గొనే ఒక ఒక ప్రతినిధి ఒక అధికార ప్రతినిధి లేదా ఒక నాయకుడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రకటించి ఎన్నికలకు వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అనే ఒక చర్చ కూడా ఒక సందర్భంలో చేస్తూ ఉన్నారు అంటే బీజేపీ ఇలాంటి అభిప్రాయం కలిగించేది అతి తీవ్రంగా జరుగుతుంది ఇక నాలుగవది ఆయన కూడా అప్పుడప్పుడు ఈ మతపరమైన ఆధ్యాత్మికమైన కార్యక్రమాలు స్వాములు వీటిలో ఎక్కువగా పాల్గొనడం ద్వారా కొంత అవిధమైన చింతన కలిగి ఉన్నారేమో అనే ఒక భావన కలిగిస్తున్నారు నాలుగవది ఆయనే ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టవచ్చు ఆయనే పార్టీ పెడతాడనేది ఒక కథ దీని మీద అడిగితే ఆయన నేను పెట్టను అని ఆయన ఏం ఖండించడం లేదు ఆయన ఏమంటున్నారంటే నేను అధ్యయనం చేయాలి అధ్యయనం చేసిన తర్వాత నేను ఏమి ఒక అభిప్రాయానికి వస్తానంటారు ఎవరైనా ఇంత కీలకమైన జీవితంలో నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అధ్యయనం చేయాల్సిందే కానీ ఏం అధ్యయనం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సమస్యలు అధ్యయనం చేస్తున్నారా లేకపోతే అవకాశాలు ఆటంకాలు అధ్యయనం చేస్తున్నారా అని మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు యాజీలో రైతులతో మాట్లాడి బయలుదేరారు రైతు సమస్యలు తీవ్రమైన అంటున్నారు అది నిజమే దేశంలో ప్రతి అరగంటకు రైతు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాడు వ్యవసాయ సంక్షోభం చుట్టుముట్టింది దీన్ని పరిష్కరించడానికి చర్యలు తీసుకుంటే అది అది తప్పకుండా స్వాగతించదగిందే కానీ అది రాజకీయాలతో ముడిపడి ఉంది కదా కాబట్టి నాకు అర్థమైనంతలో జేడీ వివి లక్ష్మీనారాయణ గారు సమయం తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు అంటే ఆయన ఒక ఆయనకు ఒక అభిప్రాయం ఒక అవగాహన కొంత ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఈ అధ్యయనంతోనే నిర్ణయం తీసుకుంటారని మనం అనుకోలేము ఎందుకంటే అధ్యయనమే కాకుండా ఆయన రాజీనామా చేసి ఉండరు స్పష్టమైన అభిప్రాయంతోనే ఆయన రాజీనామా చేసి ఉంటారు చేసిన తర్వాత తను అనుకున్న నిర్ణయాన్ని అమలు చేయడానికి ఆయన సమయం తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు తప్ప ఇంత అనుభవం కలిగిన వ్యక్తి రెండు మూడు నెలల్లోనో లేకపోతే ఏదో అధ్యయనంతోనే అడుగేస్తారని మటుకు నేనేం అనుకోవడం లేదు ఆయన ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఏ పార్టీలో చేరాలి ఏం చేయాలి ఎవరికి ప్రోత్సహించాలనేది ఆయనకు ఒక అభిప్రాయం స్పష్టంగా ఉండొచ్చు రెండవ దేశంలో చాలామంది మాజీ సైనికాధికారులు మాజీ ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది బీజేపీలో చేరడం మనకు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది కాంగ్రెస్లో కొద్దిమంది ఉన్నా ఎక్కువగా ఈ సైన్యము పోలీస్ నేపథ్యం ఉన్నవాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు కూడా అలాంటి ప్రచారమే చేస్తున్నారు మరి ఆయన దేన్ని తోసిపుచ్చట్లేదు కాబట్టి ఎవరికి మరి ఇవన్నీ మీరు ఊహాగానాలు మీరే ప్రచారం చేస్తున్నారంటారు ప్రచారం చేయొద్దు నేను ఏ పార్టీలో చేరడం లేదు అని ఆయన చెప్పొచ్చు ఆయన ఏ పార్టీలో చేరేది చెప్పడం లేదు కొత్త పార్టీ పెట్టడానికి ఇంకా అవకాశాలు ఏమున్నాయి రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే రాజకీయాలు చీలిపోయినాయి చాలా విభజన అయిపోయినాయంటే అది మనం చెప్పలేము ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు 
అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి అంటానంటే ఆ మాటలను కనుక మనం లోతుగా చూస్తే కొత్త పార్టీ పెట్టే అవకాశం ఆయన అట్టి పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు కాబట్టి రాజకీయ పార్టీలో చేరే అవకాశం ఏమో ఆయనకు పరిమితంగా ఉంది కొత్త పార్టీ పెట్టే అవకాశం అట్టి పెట్టుకుంటున్నారు రైతులు వీళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రత్యక్ష అధ్యయనం చేస్తానంటున్నారు కాబట్టి ఒక వ్యవసాయ ప్రధానమైనటువంటి కార్యక్రమంతో ఆయన తనదైన ఒక వేదిక ఏదో ముందుగా చాలామంది అలాగే చేస్తుంటారు అధికారులు మామూలుగా ముందు ఒక వేదిక ఏర్పాటు చేయడం దాని దగ్గర చర్చలు జరపడం అది జయప్రకాష్ గారు అదే చేశారు లేదా అంతకుముందు వీపీ సింగ్ లాంటి వాళ్ళు అదే చేశారు ఇప్పుడు యశ్వంత్ సిన్హా లాంటి వాళ్ళు అదే చేస్తున్నారు బీజేపీ నుంచి బయటకు వచ్చి జే వివి లక్ష్మీ అయన గారు బీజేపీలో చేరతారా అనేది ఊహాగానం అని మనం అనుకున్నప్పటికీ అలాంటి ఒక వేదిక ద్వారా అడుగులు అయితే మటుకు రాజకీయంగా వేస్తారనేది చాలా స్పష్టంగా తేలిపోతుంది నేను రాజకీయాల్లో చేరనని ఆయన చెప్పడం లేదు కొత్త పార్టీ పెట్టనని కూడా ఆయన చెప్పడం లేదు కాబట్టి వివి లక్ష్మణ అని ఇప్పుడు తప్పకుండా ఒక రాజకీయ వ్యక్తిగానే మనం ముందుకు వస్తున్నారు ఆయన టీడీపీలో కానీ వైసీపీలో కానీ జనసేనలో కానీ చేరే అవకాశాలు దాదాపు లేవు ఇప్పుడు కొత్తగా పార్టీ ఆయన పెడతారా లేక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఎట్లాగూ వచ్చి రాగానే చేర్చుకోవడాలు నాయకత్వాలు ఇవ్వడాలు ఉండవు కాబట్టి బీజేపీలో చేస్తారా కొత్త పార్టీ లేదా కొత్త వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసుకొని ఇంకొంతకాలం తీసుకుంటారా అన్నది మనం భవిష్యత్తులో చూడాల్సి ఉంటుంది ఆయన చెప్పినా కానీ ప్రజాస్వామికంగా చెప్పవచ్చు చెప్పకుండా కూడా ఉండొచ్చు చెప్పాలి తన మనసులో మాట మన్ కీ బాత్ చెప్పాలనేది లేదు కానీ అసలైన మన్ కీ బాత్ తెలిస్తే మటుకు సరిపోతుంది